गुड मर्णिंग फ्रेंड्स टू थाउजेंड सेभेन्टिन ए पी एस सिये एसिस्टेन्ट प्रफेसर रिक्रुटमेन्टर कारण जी परीक्षा पाती है परीक्षा तो क्वेश्चन पार्क आम डिस्काश कर आगर भिडिबाद क्वेश्चन नम्बर थार्टी फाइव लेकिन डिस्काश करल तो आज आम थार्टी सिक्स फोर्टी नम्बर क्वेश्चन लेकिन डिस्काश करो थार्टी सिक्स नम्बर क्वेश्चन तो लैस बोथ द जांगशनस अफ एन एन पी एन ट्रांजिस्टर आर रिभार्स बेस द ट्रांजिस्टर उल अपारेट इन एक्टिव रिजन सेसुएन रिजन काट अफ रिजन इनभार्स एक्टिव रिजन एटा आम एन पी एन ट्रांजिस्टर कथा कैसे और जांगशनसर कथा कैसे तो आम फार्ष्ट एट एन पी एन ट्रांजिस्टर तो बनाय लो यू एन पी एन ट्रांजिस्टर सपोज एन यू पी यू एन सपोज ये आम एमिटर यू बेस यू कलेक्टर इतना एमिटार और बेसर मजबूत जी तो जी तो भल्टेज सोर्स कानेक्ट कर इनपुट जांगशन हिसाब से कन्सिडार हम और बेस और कलेक्टर मजबूत जी तो भल्टेज सोर्स कन्सिडार कर आउटपुट जांगशन हिसाब से कन्सिडार कर सपोज इनपुट जांगशन और यू सपोज आम आउटपुट जांगशन इतना ये इनपुट जांगशन और आउटपुट जांगशन ये दूटा फरवर्ड बेसो थे रिभार्स बेसो थे इतना एक क्षेत्र में जो चाँ इत एन टू ए एन एन टू से पजिटिव हल कानेक्टेड आसान ये तो रिभार्स बेस कंडिशन थे रिभार्स बेस कंडिशन आसानक ये एन टू आम पजिटिव हल कानेक्टेड आस तो सीट कारण ये तो रिभार्स बेस कंडिशन आस जो आम एन टू निगेटिव हल कानेक्ट कर फरवर्ड बेस कंडिशन थे एन टू आम ये निगेटिव हल कानेक्ट कर यू आम फरवर्ड बेस कंडिशन थे तैनक आम बेसिंग धुनिया के आम जो चाँ एक्टिव रिजन सेसुएन रिजन काट अफ रिजन कि है तैयार आम देखीम जो कि एक्स एक्सिश आम कलेक्टर इमिटर भल्टेज रिप्रेजेन्ट करूँ और वाई एक्सिश आम कलेक्टर कारेन्ट रिप्रेजेन्ट करूँ इतना आम विभिन्न धरण बेस भल बेस कारेन्टर कारण ये बेस कारेन्ट तो ये फल जी कारेन्ट फ्लो हम ये कारेन्ट ये कारेन्टर भेल्यू बहुत कम थे मिली एम पी रेजत थे इतना आम कटर भेल्यू जो जिरो थे आई वि इज इक्ल टू जिरो जीता थे जो ड्र करूँ एक ग्राफ तो तैयार आम एने पाम एने के धरण पा ये तो आम आई वि जिरो एम पी एर सपोज और जो आई वि भेल्यू इतना ला ला जो इनक्रीज करूँ तमाम ग्राफ तो ऊपर गई थक ग्राफ तो ऊपर गई थे इनके इतना आम आई वि भेल्यू सपोज वान मिली एम पी एर मिली एम पी एर आस तैने आई वि भेल्यू जो बाढ़ गई थे आई वि भेल्यू आम टू मिली एम पी एर थे इनके आम ऊपर गई थक आई वि भेल्यू जी बाढ़ ऊपर गई थक तैनक इतना जो चाँ मेक्सिमाम मेक्सिमाम आम कलेक्टर कारेन्ट कि हम पे ये कलेक्टर कारेन्ट जी फ्लो इतने ये कलेक्टर कारेन्ट तो कि हम पे मेक्सिमाम कलेक्टर कारेन्ट तो सपोज आम इन हम पे ये तो हमें गई सपोज आई सी मेक्सिमाम इन हम पे सपोज और तैनक आम कमन एमिटार भल्टेज सरी कलेक्टर इमिटार भल्टेज कलेक्टर इमिटार भल्टेज आम मेक्सिमाम सपोज इन हम पे बोले धरी ललो ये तो भि सी मेक्स जो ये आई सी मेक्स और भि सी मेक्स ये दूटा जयन करूँ एने के सरि बेले कबत गुस गल भि सी मेक्स सपोज तो ये दूटा कारेन्टे ये डाल लाइन आम इतना कब लोड लाइन बोली यहाँ आम लोड लाइन और ये लोड लाइन डाले जो आम ग्राफब काटे पार्टिकार पेंट किऊ पेंट भी कह इतना जो चाँ जो आम ट्रेजिस्टर तो वान मिली एम पी एर बेस कारेन्ट अपारेट कर डाल ग्राफ लग लगे और यदाल ग्राफ जो लो ये ग्राफ डाले लोड लाइन डाल काटि से इतना आम यूक आम किऊ पेंट भी कब यू आम किऊ पेंट भी कब किऊ पेंट किऊ पेंट भी कब इतना आम किऊ पेंट किऊ पेंट जो इतना आस पेंटर किऊ पेंटक आम केन्द्र कर 
বিভিন্ন ধরনের রিজন বিল উলিয়াব পড়ে ফার্স্ট আমি চাম কাট অফ রিজন কাট অফ রিজন তো হব যে বেস কারেন্ট জিরো থাকে তেতিয়া আমার যাল গ্রাফ পাইছো এডাল গ্রাফ পাইছো সেই গ্রাফডালর এক্সেক্টলি তলত যদি এরিয়া আছে সেইটো আমার কাট অফ রিজন এইটো আমার কাট অফ রিজন কাট অফ কাট অফ আর এই কিউ পয়েন্ট তো যত আছে সেই কিউ পয়েন্টর তলত আর লোড লাইনের তলত যদি এরিয়া আছে আমি সেই এরিয়াটুক সেসুয়েশন রিজন বলে কম এটা আমার এইটু মানে এইখিনি এরিয়া এইখানে এনে মানে এনেকে করলে ভাল হব এনেকে এই পার্টিকুলার এরিয়াটো হয়েছে সেসুয়েশন রিজন এই পার্টিকুলার এরিয়াটো হয়েছে সেসুয়েশন রিজন এই হচ্ছে আমার সেসুয়েশন রিজন সেসুয়েশন নেক্সট এক্টিভ রিজন এক্টিভ রিজন হচ্ছে আমার সেসুয়েশন রিজন বাহিরের খিনি আর কিউ পেন্টর তলর খিনি মানে আমি করব এইখিনি এনে কেন করো এনে এইখানে আমার রিজন এইখানে আমার এক্টিভ রিজন একচুয়ালি এই গ্রাফটা এনেকে অল্প বেকা হয়ে গেল এক্সেক্টলি এই এনেকে আসলে তো ইয়ার তলর যে এরিয়া আমি সেইখানে আমার হয়েছে এক্টিভ রিজন তো তেনেকে আমি গোটে রিজনকিটা চাই লোক পো আর এই পার্টিকুলার রিজনকিটা আমি পাবো এনেকে যেটি আমার এই ইনপুট জাংশন টু রিভার্স বেয়ার্স আউটপুট জাংশন টু রিভার্স বেয়ার তো হলে আমি এটা আমি কাট অফ রিজনত আছে বলে কব লাগবে কাট অফ রিজনত থাকে আমার এই তলর রিজন তো তেনেকে আমার ফরওয়ার্ড বায়াস ইনপুট জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস আউটপুট ফরওয়ার্ড বায়াস তো হলে আমার সেসুয়েশন রিজনত থাকিব আর এক্টিভ রিজনত কেটে থাকবে ইনপুট জাংশন টু ফরওয়ার্ড বায়াস এইটা আমার ফরওয়ার্ড বায়াসত থাকবে লাগবে আর এই রিভার্স বায়াসত থাকবে লাগবে তো হলে এইটা আমার এক্টিভ রিজনত থাকবে আর এক্সেক্টলি যদি আমি উল্টাকে চাও এইটো যদি রিভার্স বায়াস থাকে আর এই ফরওয়ার্ড বায়াস থাকে তাহলে আমার এইটো ইনভার্স এক্টিভ রিজনত থাকবে আর এইবিলাক বিভিন্ন ধরনের এপ্লিকেশনবিল কেউ পরীক্ষা সুদে সো কাট অফ রিজনত যদি থাকে আমার এই ট্রেনজিস্টর তো সুইচ হিসাবে ইউজ হয় সেসুয়েস রিজনতো সুইচ হিসাবে ইউজ হয় এক্টিভত এম্প্লিফায়ার হিসাবে আর ইনভার্স এক্টিভত এটিনুয়েটর হিসাবে ইউজ হয় তো এই গোটে কনসেপ্ট যদি থাকে মনত তাহলে ইয়ার রিলেটেড প্রায় কুয়েশন দেখা যায় তাহলে ইজিলি করবা যাব সাতত্রিশ নম্বর কুয়েশন তো লো এ জে এফ ইটি অপারেটস ইন ডিপ্লিশন মোড অনলি এনহেন্সমেন্ট মোড অনলি বুথ এনহেন্সমেন্ট এন্ড ডিপ্লিশন মোডস নাইডার এনহেন্সমেন্ট নর ডিপ্লিশন মোড সো এই কুয়েশন তো যদি আমি করবলে চাও ইয়াত মানে অল্প কনফিউজিং হয়ে যায় এটা কথার কারণে মানে মেইনলি জে এফ ইটি যিনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর মসফেটর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সিহতর মাজত মানে কনফিউজন হয়ে যাওয়া যায় তো সেই কারণে আমি ইয়ার মানে কেরেক্টারিস্টিক্সখিন মানে জে এফ ইটি আর মসফেট ইয়ার কেরেক্টারিস্টিক্সকিটা যদি আমি ডিস্টিংলি ডিভাইড করে চাও তো আমি দেখা পাম যে কি ইয়াতে জে এফ ই টি আর এফালে লিখো সরি মসফেট মসফেট তো জে এফ ইটিত ফার্স্ট আমার ফার্স্ট হেই তো যদি আমি চাও তাহলে কি জে এফ ইটি সদায় ডিপ্লিশন মোডত কাম করে ডিপ্লিশন মোডত কাম করে ডিপ্লিশন মোডত কাম করে আর মসফেট আমার বুথ ডিপ্লিশন এন্ড এনহেন্সমেন্ট মোডত কাম করে এনহেন্সমেন্ট এনহেন্সমেন্ট মোডত কাম করে তো এইটো আমি যদি চাও কিয় এনেকা ধরনের হয় কারণ এনহেন্সমেন্ট মোডত আমার কথাটা হয়েছে কি এনহেন্সমেন্ট মোডত আমার যদি এক্সটার্নেল ভল্টেজ সোর্স এক্সটার্নেল ভল্টেজ সোর্স মানে ভি জি এস সাপোজ এইটো আমার এটা জে এফ ইটি জে এফ ইটি এইটো হয়েছে আমার ড্রেইন এইটো হয়েছে আমার সোর্স আর ইয়াত আমার গেট আছে সাপোজ গেট এইফালে এই পার্টটো ইয়াত কানেক্টেড হয়ে গেছে এইটো আমার গেট এইটো আমার গেট সাপোজ এটি আমি এই গেট আর সোর্সর মাজত যুক্ত মানে ভল্টেজ দি গেট এন্ড সোর্স যুক্ত আমি ভল্টেজ সোর্স দি এই ভল্টেজ সোর্স তো হয়েছে এক্সটার্নেল ভল্টেজ সোর্স এই তো ভল্টেজ দিলে আমার এই এনহেন্সমেন্ট মোডত আহিব কিন্তু আমার জে এফ ইটিত কাহিনীটো কি হয় এই এক্সটার এই জে এফ ইটিত মানে জি আর এস এই দুইটা আমার শর্ট সার্কিট করে দিয়া যায় যেটা দুইটা শর্ট সার্কিট করে দিয়া যায় এইটো ভল্টেজ তো জিরো হয়ে গেল আলটিমেটলি দুইটার মাজত 
তো হেতু কারণে কোনো ধরনের এনহান্সমেন্ট মোড আমি ইয়াত দিব নো তো হেতু কারণে মসফেট সরি জে এফ ইটি ডিপ্লেশন মোড অনলি ডিপ্লেশন মোডতহে কাম করে খালি এই এক্সটার্নেল ভোল্টেজ আমি দিব মসফেটর ক্ষেত্রতহে আর কেটামান মানে কনফিউজন লাগে কি নেক্সট মানে আর কেটামান কনফিউজন লাগে কি জে এফ ইটিত মানে আমি যদি চাও ইনপুট রেজিষ্টেন্স ইনপুট রেজিষ্টেন্স হয়েছে লেস সরি ইনপুট ইম্পিডেন্স ইনপুট ইম্পিডেন্স তো হয়েছে বহুত কম থাকে ইয়াতে আর মসফেটত আমার ইনপুট ইম্পিডেন্স তো বহুত হাই থাকে হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স থাকে ইনপুট ইম্পিডেন্স আর আমার নেক্সট হয়েছে আপনার জে এফ ইটি হয়েছে বহুত চিপ হয় আর সিম্পল হয় মেনুফেকচারিংটু বহুত চিপ আর সিম্পল হয় কিন্তু মসফেটত আমার বহুত কমপ্লেক্স থাকে মেনুফেকচারিং কমপ্লেক্স আর কস্টলিও হয় সেটার কারণে কমপ্লেক্স থাকলে কস্টলি তো হবই কস্টলি আর চারি নম্বর ডিফারেন্স তো আমি যদি চাও তাহলে মানে জে এফ ইটি বড় জলদি মানে ডেমেজ নহে সে আমি কব পি যে লেস সাসেপ্টিবল টু ডেমেজ লেস সাসেপ্টিবল টু ডেমেজ ডেমেজ কম হয় কারণ ইয়াত আমার হাই ইনপুট কেপাচিটেন্স থাকে হাই ইনপুট কেপাচিটেন্স থাকে হাই ইনপুট কেপাচিটেন্স থাকে কিন্তু ইয়াত আমার মসফেটর ক্ষেত্রে মানে বহুত জলদি এই বেয়া হব পে সেটার কারণে আমি কম পড়ি যে কি চারি নম্বর হাই সাসেপ্টিবল টু ডেমেজ হাই সাসেপ্টিবল টু ডেমেজ আর ইয়াত আমার লেস ইনপুট কেপাচিটেন্স থাকে তো এই কথাকিটা আমি যদি মনত রাখো তাহলে জে এফ ইটি হোক বা মসফেটরে হোক যে কোনো ধরনের কুয়েশন আমি ইজিলি করবো এই এপিএসি যুক্ত এনসার কিট এনসার হিসাবে দিছিলে বুথ এনহেন্সমেন্ট এন্ড ডিপ্লেশন মোড এই হয়েছে রং এনসার সে কারণে মানে রিড মার্ক করে দিছো কারণ জে এফ ইটি কেউ এনহেন্সমেন্ট মোডত অপারেট নক এটা খালি ডিপ্লেশন মোডত অপারেট করা এটা আমি আঠত্রিশ নম্বর কুয়েশন তো লো ইন এ ডার্লিংটন পেয়ার দ্য টু স্টেজেস আর কমন এমিটার এন্ড কমন কালেক্টর বুথ কমন এমিটার বুথ কালেক কমন কালেক্টর বুথ কমন এমিটার এন্ড কমন বেস তো এই কুয়েশন তো যদি আমি এনসার করবলে যাও আমি ফার্স্ট ডার্লিংটন পেয়ার সার্কিট ডাইগ্রামটা জানি লাগবে তো একবার ইজি হয়ে যাব তো ডার্লিংটন পেয়ার সার্কিট ডাইগ্রামটা আমি চাও তো ডার্লিংটন পেয়ারত আপনার দুটা বিজেটি একটা থাকে তো ফার্স্ট বিজেটি আমি আঁকি লো তো সরি অল্প বেয়া হয়ে গেছে এই কালেক্টর এই বেস আর এই এমিটার সাপোজ আমার পি এনপি ট্রেনজিস্টর বলে যদি ধরো এনপি এন ট্রেনজিস্টর বলে ধরলে এই আমার এমিটার এমিটারত আমার সিম্বল তো এনেকে থাকবে নেক্সট এই যে বেস্ট বেস্ট আনাডার এটা ট্রেনজিস্টর কানেক্টেড হয়ে থাকবে আনাডার ট্রেনজিস্টর এমিটার যুক্ত পার্ট এমিটার যুক্ত পার্ট সেই পার্ট এই বেসর কানেক্টেড থাকবে আর এই কালেক্টর তো কমন আর এই হয়েছে বেস এই তো ট্রেনজিস্টর কারণে এই তো বেস যেটা আমি কিউ ওয়ান বলে ধরেছি সাপোজ এই ট্রেনজিস্টর আর এই তো ট্রেনজিস্টর আমি সাপোজ কিউ টু বলে ধর কিউ টু বলে ধর এটা আর আমি যদি দুইটার ফাইনেল আউটপুট আমি যদি চাও দুইটার ট্রেনজিস্টরক আমি একলগ করে পিনে যদি চাও তাহলে আমি ইকিউ ভেলেন ডাইগ্রামটা এনেকেও ড্র করবো এটা ট্রেনজিস্টর থ্রু দি অনলি এটা ট্রেনজিস্টর থ্রু দিয়ে আমি অনলি ড্র করবো এটা তিয়া হলে আমার এই হবো কিউ কিউ মানে আপনার কিউ ওয়ান আর কিউ টু দুটা সময় আছে এই দুটা ট্রেনজিস্টর একটা সময় আছে আর এই যে বেস এই ইনপুট যে বেস টার্মিনেল সেই ইনপুট বেস টার্মিনেল হচ্ছে এই ইয়াতে এই আর কালেক্টর টার্মিনেলটা আমি ইয়াত ড্র করছো 
আর এমিটার টার্মিনালটো আমি ইয়াত ড্র কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাৰ্লিংটন বেয়াৰত মেইনলি এডভান্টেজটো কি হয় ইয়াত কারেন্ট গেইনটো বহুত বাঢ়ি যায় মানে আপোনাৰ सपोज আমি বিটা ভ্যালুটো ইয়াতে এই পার্টিকুলার ট্রানজিস্টরটোৰ কাৰণে আমি বিটা ভ্যালু सपोज ধৰিলো বি1 বিটা1 আৰু এটো কিউটোৰ কাৰণে सपोज ধৰিলো আমি বিটা2 দেন এটা কমন যেটো টোটেল আউটপুট আহিব তাৰ কাৰণে বিটা ভ্যালুটো বহুত বাঢ়ি যাব যেটো মানে বিটা1 আৰু বিটা2 মাল্টিপ্লাই হৈ যাব তো হেতু কাৰণে এম্প্লিফিকেচন বহুত বাঢ়ি যায় তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এটো এনসার উলাই গৈছে দা টু ষ্টেজেস আর টু ষ্টেজেস আর মানে এতিয়া এটো এটা ষ্টেজ এটো এটা কিউ ওৱান এটা ষ্টেজ কিউ টু এটা ষ্টেজ দুইটা ষ্টেজতে আমাৰ কালেক্টৰ কমন কালেক্টৰ এটো বোথ সি সি কমন কালেক্টৰ হৈ আছে এটো কাৰণে এটো আমাৰ কারেক্ট এনসার তো হিন্স এটা দিয়া আছে কালেক্টৰ ইজ কমন ফৰ বোথ দা ট্ৰেনজিষ্টৰ এইবাৰ ঊনচল্লিছ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ এফ ই টি মানে ফিল্ড এফেক্ট ট্ৰেনজিষ্টৰ হেজ অফছেট ভল্টেজ অফ এবাউট জিৰ' পইণ্ট টু ভল্ট জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ভল্ট ওৱান পইণ্ট ওৱান ভল্ট জিৰ' ভল্ট তো এফ ই টি ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ অফছেট ভল্টেজ ফাৰ্ষ্ট আমি অফছেট ভল্টেজ কি হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব চাপোজ মই এটা ওপেন বেটা আঁকিছোঁ ইয়াতে চাপোজ এইটো পজিটিভ টার্মিনেল এইটো নিগেটিভ টার্মিনেল আৰু ইয়াত আউটপুট ভল্টেজ ওলাব তো এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি অফছেট ভল্টেজ মানে হৈছে কি যিমানটো ভল্টেজ এপ্লাই কৰিলে বিটুইন দিচ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ টার্মিনেল আউটপুট ভল্টেজটো আমাৰ জিৰ' ওলাব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভল্টেজটোক আমাৰ অফছেট ভল্টেজ বুলি কোৱা হয় ভি অফছেট চাপোজ মানে যিমান ভল্টেজ এপ্লাই কৰিলে আউটপুটত আমাৰ জিৰ' ভল্টেজ ওলাব সেইটোৱে আমাৰ অফছেট ভল্টেজ এতিয়া এফ ইটিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এফ ইটিত যিহেতু গেট আৰু চোৰ্চ এই দুইটা আমাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কৰি দিয়া যায় সেইটো কাৰণে যিটো ভল্টেজ বিটুইন গেট এণ্ড চোৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এফ ইটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভল্টেজটো মানে সেইটো কাৰণে অফছেট ভল্টেজ জিৰ' ভল্ট মানে এট জিৰ' ভল্টেজত যদি জিৰ' ভল্ট আমি এপ্লাই কৰোঁ ইয়াতে তেতিয়াহ'লে আউটপুটত আমাৰ কোনো ড্ৰেইন কাৰেণ্ট ফ্ল' নহ'ব ইন কেছ অফ ফিল্ড এফেক্ট ট্ৰেনজিষ্টৰ এতিয়া আমি চল্লিছ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছোঁ দ্য ড্ৰেইন দ্য ডাইনেমিক ড্ৰেইন ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ মছফেট ইজ অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ টেন কিলো ওম ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলো ওম ফাইভ মেগা ওম হাণ্ড্ৰেড মেগা ওম তো এই কুৱেশ্যনটো যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব ড্ৰেইন ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি হয় তো আমি এটা মছফেট এটা আঁকি লওঁ ইয়াতে চাপোজ মছফেট এটা আঁকি লৈছোঁ এইটো চোৰ্চ এইটো চোৰ্চ টাৰ্মিনেল চোৰ্চ এইটো ড্ৰেইন টাৰ্মিনেল ড্ৰেইন আৰু ইয়াতে এইটো গেট টাৰ্মিনেল বনাইছোঁ গেট এতিয়া এই গেট আৰু চোৰ্চৰ মাজত যিটো আমি ভল্টেজ চোৰ্চ দিম চাপজ এইটো আমাৰ ভল্টেজ চোৰ্চ ভি জি এছ আৰু এই চোৰ্চ আৰু ড্ৰেইনৰ মাজত চোৰ্চ আৰু ড্ৰেইনৰ মাজত আনাডাৰ ভল্টেজ চোৰ্চ আমি দিছোঁ এইটো ভি ডি এছ যেতিয়া এইটো কণ্ডিশ্যনত আহিব তেতিয়া কি হ'ব এই ড্ৰেইনৰ পৰা চোৰ্চ হ'লে কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব সেইটো আই ডি কাৰেণ্ট বুলি ধৰি ল'ব এতিয়া এই ড্ৰেইন ডাইনে ড্ৰেইন ৰেজিষ্টেঞ্চটো হৈছে কি চাপোজ আৰ ডি ড্ৰেইন ৰেজিষ্টেঞ্চ তো হ'ব কি আৰ ডি ইজ ইকুৱেল টু ভি ডি এছ মানে ড্ৰেইন টু চোৰ্চ ভল্টেজ ডিভাইডেড বাই আই ডি আই ডি কাৰেণ্ট মানে কাৰেণ্ট ফ্ল' বিটুইন ফ্ৰম ড্ৰেইন টু চোৰ্চ এইটো যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ড্ৰেইন আৰু চোৰ্চৰ মাজত যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি পাই যাম তো এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় 
এইটো আমাৰ মসফেটৰ ক্ষেত্ৰত এৰাউণ্ড ডাইনামিক মানে নৰমেলি ইট ইজ টেন কিলোম হয় কিন্তু যদি জে এফ ই টি হয় জে এফ ই টি হয় তেতিয়াহ'লে ই ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি যায় এইটো অলমষ্ট ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিলোম হয় তো এই দুটা কথা মনত থাকিলে মানে আমাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো এনচাৰ কৰিব পাৰিম তো ইয়াৰ এনচাৰটো টেন কিলোম চ' আজিলে ইমানটা সামৰিলোঁ নেক্সট পাৰ্টটো আমি নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ